मलाई भेट्ने समय भइसकेको थियो कुकुरी बसेको हुँदो हो तर म फुत्त निस्कन सक्ने अवस्थामा थिएन छनालाई कसैले छेकेको थिएन सोइतालाई पछि भेटौँला भनेर हिँडिदिन सक्थे वा भोलि आऊ भनेर टारिदिन पनि सक्थे तर त्यसो भन्नु ठिक लागेन ठिक मात्र भएन अपराध पूर्ण पनि लाग्यो भित्र कतै दस वर्ष पछि भेटिएकी थियो भेटिएकी होइन मलाई खोज्दै भेट्न आएकी थिए मैले त बिर्सिसकेको रहेछु होइन सम्झेको रहेन छु बिर्सेको भए त उसलाई देख्ने बित्तिकै बितेका सारा दिनहरू यसरी लस्करे आँखा अगाडि जीवन्त भएर एक साथ नाच्ने थिएनन् उसलाई यति स्नेहका साथ मैले निहाल्ने पनि थिएन अनि आफैले भेट्न कुराएको मान्छेकोमा जान छाडेर उसका लागि म समय निकाल्ने पनि थिएन मैले मलजल गरेको बिरुवा आज आकाश छुने गरी अग्लिएको छ फलहरू लाग्न थालेका छन् र उसको जरा गहिरो गरी गाडिएको छ यो सारा जानकारी एकैपटक पाउँदा हृदय खुसीले बुढुको अफ्रेला जस्तो भएको थियो कफी लिन्छौ मैले उसले औपचारिक स्तरको एउटा आग्रह गरे उसले पुलुक्क हेरे अनि सहमति सूचक मुन्टोहरूलाई आज अफिसमा म एक्लो थिएँ र कफी मैले नै बनाउनु पर्ने थियो अनिराले जस्तो म मिठो कफी बनाउन जान्दिनँ चिनी दुध र कफी एकै ठाउँमा हालेर उमाल्नु मात्रै कफी बनाउनु होइन भने मलाई कफी नै बनाउन आउँदैन र पनि मैले त्यस दिन बनाएँ एउटा उसका लागि अर्को आफ्ना लागि मैले सम्झेसम्म जम्मा जम्मी तिनपटक कफी बनाएको रहेछु स्कुल पढ्दा हिउँदै बिदामा मामा घर गएका बेलामा हजुरआमाका लागि एकपटक एकपटक आमा बिरामी हुँदा र अर्को एकपटक सोइताको घरमा एक्लै हुँदा एक्लै होइन सानी सोइता मात्रै हुँदा अहिले चौथो पटक कफी बन्दै थियो सम्यक कस्तो भने जम्मा चार पटक बनाएको कफीको दोस्रो उपभोक्ता सोइता आउँदै थिए ससाना र अर्थ नबुक्ने तथ्यहरूमा पनि कहिलेकाहीँ रमाइला सम्यक हुँदा रहेछन् एउटा कुरा थाहा छ मैले सोइतालाई कफी दिदे भने के कुरा उसले सोधे म जीवनमा चौथो पटक कफी बनाइरहेको छु मैले भने त्यसमा तिम्रो लागि मात्रै दुई पटक हुन्छ यसले चन्द्रमामै पुगे जस्तो गरी मैले भनिसुक्या र सोइताले ठुला आँखा बारेर पुलुक्क मतिर हेरी भने धन्यवाद उसको लवजमा व्यङ्गेको बाक्लो झलक थियो म केही नबोली बसिरहे अचानक छाडेर हिँडेकामा ऊ अघुरै रिसाइकी रहेछ रिसभन्दा बढी उसलाई चित्त दुखेको रहेछ अनेक भातीबाट ऊ आफ्ना संवेगहरू प्रकट गरिरहेकी थिए धेरै बेरसम्म सोइताले कफीलाई उसका पातल आउटसम्म लगेन मलाई एको हुरो हेरी मात्रै रही उसका ठुला काला आँखामा एउटा दुःखपूर्ण भाव थियो जसबाट आँसु रसाउन बन्द भएको थिएन मलाई उसका आँखामा आँखा मिलाएर हेर्ने साहस भएन भन के छ गाउँतिर मैले झ्यालतिर हेर्दै उसलाई अलिक सहज बनाउन सोधिदिए छाडेर गएको ठाउँको किन हाल सोध्नु ऊ अझै ठुस्किरहेकी थिए म फिस्सा हाँसिदिए भने त्यही भएको भए त किन सोध्नु पर्थ्यो र नजाने गाउँको बाटो किन सोध्नु त सोइता ठुस्किएकी थिए फेरि हेरे एकपटक उसको अनुहारमा त्यहाँ खुसी पनि थियो सायद मलाई भेट्नुको धेरै बेर एउटा क्रम चलिरह्यो म गाउँको हाल सोध्ने ऊ चाहिँ भन्ने नमान्ने यसो गरेर ऊ मलाई सताइरहेकी थिए र एक ढङ्गको आनन्द लिइरहेकी थिए जसरी म सोइताको गाउँ अचानक गएको थिएँ त्यसैगरी एक दिन अचानक त्यहाँबाट हिँडेको थिएँ कसैलाई केही नभने त्यसरी हिँडेकामा धेरै बजीसम्म पनि म दुखी थिएँ र एक खालको पश्चातापले चिमोर्थ्यो पनि तर मेरो यो अनौठो कथा कसैलाई पत्तो नभएकाले यसबारे स्पष्टीकरण पनि कसैलाई दिनुपरेको थिएन र म बितेका दिनमा नमिलेका प्रसङ्गहरूलाई मनको कुनामा त्यसै रहन दिएर आरामले अघि बढिरहेको थिएँ जसै सोइता अचानक प्रकट भई सारा सम्झनाहरू पनि प्रकट भए र तिनले यस्तो एक भाव मनमा उमारी दिए कि मानौ भर्खरै मैले उसको गाउँ छाडेर आएको छु भर्खरै म पक्राउ पनि परेको छु र भर्खरै त्यसको संवेगले गलेको पनि छु दस वर्षको त्यो दूरी त्यस क्षण त्यसै मेटियो जे भए पनि सोइताले मलाई बिर्सेकी रहेन छ यसले मलाई अतुल खुसी दियो बिर्सेकी मात्र होइन पहिलेकै बाल सुलभ चञ्चलताका साथ उसले मलाई माया गर्दिँदैछ त्यो झनै खुसीको कुरा थियो अनि ऊ एकदमै बद्ली छ पनि धेरै बढी छ पनि र एक अलग्गै व्यक्तित्व पनि बनाई छ यो सब कुराले मलाई सानोमा लहरका साथ कतै गएर बिताएको चौध महिना त्यसै खेर गएको रहेन छ भन्ने भावले ठुलो सन्तुष्टि दियो कफीको स्वाद त उस्तै रहेछ मिठो सोइताले अन्तिम सुरको स्वरूप पार्दै मलाई फुर्काइदी किङ गुस्तावलाई धन्यवाद यति भनेर उसले मैले बनाएको पहिलो कप कफी खाँदाका दिनहरूको सम्झना पनि गराए तिनताक सोइताको परीक्षा चलिरहेको थियो अशोक सरदेखि डुल गरिरहने मान्छे सदरमुकाम गएका थिए दुई दिनदेखि माइजू बिरामी भएको खबर आएपछि उनकी आमा हतार गरेर निक्लेकी थिइन् घरबाट जानु अघि सोइतालाई उनले भनेकी थिइन् नानु बेलुका त म आइपुगिहाल्छु खाजा बनाएर सरलाई खुवाए है दिउँसोलाई 
सोइता को पढ़ाई नौ विक्रोस पाने रा तेस्तित मायले उस लाइट चुलो में जाने देना मस्सा का चुला में बिस्कुट थे खाजा बनाओ ने झंझट थे ही बिस्कुट ली टाइल दिए गए थे दो कप कॉफी उमाले रा उस लाइट एक कप बिस्कुट का साथ दिए गए थे खाजा में रोटी चूरा रा मौके खाना खाता थाके को बाल चुला बिस्कुट � इस पाला क्लास में फर्स्ट होने गरीब पड़ा, छोने जाते हैं उनसे। तेज़ पर चीज़ खानपीन का लागी मात्रे किताब आटो मुंटो आटा उन्हें स्तर में पढ़ाई में जुटी न थालेगी थी। उसका लागी थोप सुविधा की थी वने नौ विजय के जीव पनी तत्काल मौसम को सोचना सकती। और वो विद्यार्थी का लागी यो सुविधा तीस दिन मैं सोईता चिया कफी कसरी खानपीन को एक हिस्सा बन पुगे भमाइल प्रसंग भी सुनाईद थे स्कूल विद्यार्थी हुआ मैं पढ़् पर्ने अंग्रेजी निबंध एन एक्सपेरिमेंट विथ दि टी एंड कफी को प्रसंग सोईता था थे क्योंकि तेई वर्षदी पाठ्यक्रम बदलि थी कुरो अठारह शताब्दी को थी तीन तक चिया कफी खाना हो भाई प्रमाणित भैस थे रोक कसैली अलग जस्तु पिंदन थे स्वीडन का राजा गुस्ताव तृतीयम यो पीए के होगा भाई उत्सुकता ने पछ्याई रहे उनके मृत्युदंड पाया दुई जुमला कैदी एक दिन अनौठो सजाई दिने फैसला करे चिया और कफी तीन ने हर एक दिन दुई दुई कप साझे बिहान पिवन दिने रेल में निगरानी का साथ राख्ने मृत्युदंड पाई हुना मरे भी मरिया बाचे तीन का कारण चिया और कफी को असर कहीं होते भाई पुष्टि होने वाला थे राजा ने दुबई हाथ में लड्डू ती दुई भाई दशकों बाचे चिया कफी अब जान जान कुछ दीर्घ रोग लगे भाई तय भर अभी सब कफी पिना था मैं स्वेता ने सुना ऊ कु अद्भुत परिकथा सुने जस्तु बड़ो मंत्रमुग्ध भर सुनी रहे थी तेस दिन तो कथा उसके बिर्स कि रहे नत्र कयो वर्ष अगाड़ी ने माटा में मिली सकते किंग गुस्ताव ने ये मज्जा संग धन्यवाद पाथ्य रिशरी स्मृति को गर्त में पुरे तो एक दिन को सानों घटना पर आज बड़ा रमाइलो समझना लायक जस्तु भर आगे थे स्वेता को रेस अब बिस्तार हरा ऊ के भन्न खोज्ते थे मेरे मोबाइल बजे जरी ने मैं टेबल को घड़ी में आँखा पुर्ए ओहो साढ़े सात बजि सके पांच बजे भेटने तय भग कुर्दा कुर्दा था फोन रहे जरी ने एटा काम ढिल भो के इसो भनी रहता स्वेता ने आपू जाने संगकेत करे अभी मेरे कान में आए फुसफुस आए सरी मैं बिथोले धीरे बेर हजर मिटिंग कैंसिल नगर्न म गए ऊ जुरुक्क उठी मैं जरीन लट्याए एक छिन में कल कर जरीन फोन काटे स्वेता रोके अभी कें गए आने पड़े रात पढ़ लगे उसके जरी गुड़ फर्किने बेला भो आज म कह आई डिनर कर उदे बस् मैं भाई उसके मन भनी होन हो मम्मी कुरि रहने म जु अजूर काम सकन भोलि आँचु छोला एटा नीलो एनवेलप निल दे मैं दी यो तेरे पार मन नपरे फालीदीन होगा ये ऊ मस्त ने हाँसी जान अगि टेबल बा मेरे भिजिटिंग कार्ड टिपी भनी भनी विल कल यू बाय सोहिता हिडियाली कोठा में म एक्ल के बेर उसके छाड़े गई एक्लोपन संभा बस अभी हतपत जरीन ने फोन लगाए सर मूरि रखे पैलो घंटी में उसके भो पौने आठ बजी सकते थे भोग को मापन होने भे ये अंतरराष्ट्रीय स्तर में लगी रख हो खाजा खाने फुर्सत भी मिले थे चार घंटा स्वेतासंग चार सेकेंड जसरी जिप्लिए जरीन भेटने हतारो स्वेता को आगमन ने सट्टे घटाई दिए थे जरीन भाई भर्खर काम सके तब को फुर्सत के उसके आपू फुर्सदमें भग जना अभी निम्तो दिने शैली में बनो आज डिनर संगे कर बिहान खाए पी पेट में कहीं नपर का आलस तालस उठे मैं तो पैले खाने पड़े का घूम भूरे थे दुबईला पाए पड़ने हिसाब से बाटा पा दाऊदी तीर पड़ने एटा रेस्टुरेंट में हम भेटने भो लो में निस्कि हाँ उसके भो मैं बाइक चढ़े कूदी हाँ बाहर सीमसिम पानी पड़े रहे रेनकोट बोक थी हेडलाइट ने सड़क अगड़ी फाले उजालो में भूती रसि पानी का छिटा निके चमकीला देखिए सोईता भिजिओली मैंसंग बोले जसरी फुसफुस आए भिजना चाहिए मैं भिजना लगी रखे थे तर तो भिजाईसंग मैं बैरबाब थे फोलो गति में सड़क को किनारे किनार मुटी रखे थे मन अज स्वेता को आँखा में अलझी रखे थे विश्वास लगी रखे थे मैं भर्खर स्वेता भेटे विश्वास लगी रखे थे स्वेता में ये का बदलाव आये साँच विश्वास लगी रखे थे स्वेता को हृदय में अजय मेरे उत्तिक गरिमा में स्थान छू कह बस अचल के कसरी मैं भेटाए ये रहा अनेक प्रश्न मन को तला में तरंग जसरी उठते ही फैलिदे गिथे उसको नंबर नलि में ठेगाना था नपाया में मैं एक खाले पछुतो ने सती रहो जाने बेला भी थी भोलि आँचु भोलि न अज बाहर घंटा बाकी थी ऊ बिहान आएपनी तेसमा थी भोलि तो बाहर घंटासम लंपसार पड़े आँदे थे ऊ कु बिंदु में आईपुगे भोलि भन्ने तत्व को सीमसिमे वर्षा अलग बाग्ली 
मेरो कटन को सेतु टीशर्ट रजिन्स को नीलो पैंट से चले रा पानी अंतर वस्त्र विजावना तदा रुकता का साथ भीतर सीरी सके कुतियो मलाई बने इस बाटो बसने को नेता तो लागे ना लैंप पुष्ले फाले को जालो मा बाइक को पनी उजालो मिसाउंदे माफने गति माथे इस तरी कुदनु को पनी होटा मजा था सांझ बाग सड़क मा बगलों ती गाड़ी और उन्हें आज ऐसे ही पानी पड़े रहो ला ट्रैफिक जाप इस तो थिए ना सड़क को बीस में पारी रो पुरी को सीतु धरता लेनी थी और बाटे उटा कार होती है रायो तेज को रफ्तार संगे हन पनी तारन तार बजी रहे कुतियो तो सोची दे मोबाई दी रहने ल मैले हतपत गति बढ़ाए उसले मेरे अगिल सड़क क्रस कर बिंदु पार कर चाहन्थे यो लगे कोई जाना जान मैं नहीं ताक गाड़ी आगे रहे सन्निकट संकट को भेव पाए पी मैं भयभर को बल्ले एक्सिटर दबाए गेर बढ़ाए ये गर्दी मेरे पछाड़ी को चक्का कार को दाइनी तीर को पंगा हिर्काय बाइक ढल्यो म घिस्टी दे पड़ोसम पछाड़िए हेलमेट सहित को टाउ को जोर ने बजार थी यो लगे जिंदगी को अंतिम क्षण में मगे लगे कारवाला मैं किस्न चाहन लगे तेसले बैक कर मैं फिर किसान आँच देवरे हाथ बाकुरा सम पूरे घिशारि थी एक निमेष में भग सारा घटनाक्रम ने दिए अनुभूति अनौठो थी समय टक्को रोक जो भो ते क्षण डर चिंता भे जो कुछ विचार को सानों तरंग मन में उठेन हतपत उठे जान जोगने तीर लग्न पर्ने जो में तर मन सुन्ने थी विचार ने भावना ने प्रतिक्रिया एकदम सुन्ने के भो म सारा घटनाक्रम लाइक क्रिकेट को लाइव मैच हेरे जो हि रखे थे तर एक दर्शक को भंगी में कई मानस दौड़ी दे मत आए एवटा युवक ने बाइक उठाए तु अदेश मेरे हाथ सहते मैं उठाए शरीर में खास चोट लगे जो मैं लगे क्योंकि कतईपनी अतिशय दुखी रहेक थे उग्लो काटी को अदेश ने मैं उठाते मुख बिगारे भो धन्न फुत्कि भो ठूल भाग्य तैंको अर्क चोटपटक कहीं लगे कि अस्पताल जान प हेदा हेदे मानस गति भीड़ ने मैं घिरी सकते थे मैं सरस्वती आपू ने मिहाले एक पटक देवरी पाखुरा सड़क में घिस्टे काले तैंको एक कुरेट जी छाला उको थी ठाव सायद ठूल थे रातो मसू बा पसी नए जस्तु करी रगत का ससा बुल्का उठन था थे देवरे तीरक तिग्रा में कहीं पीड़ा होना था हेरे पैंट खिचरे पाले पाल पड़े ते बाहेक अंत कत घाउचोट फेला पार्न सकें हेलमेट टाउक में थी अजय म अलग पर किनार में गए थचक्क बसे हिडुल समस्या भो जस्त लगे अलग पर काड़ नाली में जोतिक थी मैं छोटो मुनिकाला समझे मृत्यु का प्रति उसको टिप्पणी समझे उसके भे कि कुछ बेला हम मरन सकता बस्ता बस्ते घर ने थीचि दिन सकता हिड़ा हिड़े गाड़ी ने खिचि दिन सकता ते क्षण मैं मृत्यु को मुख एकदम नजिक निहा जो भो मृत्यु नजिक अनुभव करे जो जिंदगी को अंतिम बिंदु में फुगे रोक जो नाली में ठोक कुचे पहले कार एवटी युवती बाहर निस्ल अचे मैतीर आए उसको अनुहार में डर रश्चाताप को गहरो समिश्रण थी माफ कर उसके दुई हाथ जोड़ी मेरे स्टेरिंग ने काम करेन एक आए मैं छनक्क रिस उठ्यो एक चटकन गाला फुटने करी हानि दिऊ जो भर आयो तर हतपत्ती रिसाऊने मेरे बानी छेन रिसाया प्रकट होने बा सक्द रोक्सु लमो सास फिर चुप लग् मिलेसम रिस उठाने परिवेश सक्दो छिटो बाई रहु तर ते क्षण मैं तेस नखरमाओलीस के सवाल जवाब नगरी भग थे स्टेरिंग ने काम करेन भन्दे में म उस कसरी हुकिन दे ब्रेक ने भी काम करेन मैं छपाड़ने करी उस सोधे आत्ती ब्रेक बने थीचे कि एक्सिलेटर पड़े उसके रुला जस्तु कर पुष्टिकरण न भाई एम सो सरी मैं युवती सरसर तेनिया कालो टाइट भेस्ट और रातो क्वाटर पैंट लगाए कि उसको अनुहार गोलो रिव सुलुत्त पड़े थी कपाल केटा को छोटो पारे काटे थी अनुहार पसीना ने लतपत रखा डर ने खुंची थी मैं लमो सास ताने अने ठीक है तुम्हें जाओ उसके पर्स भिजिटिंग कार्ड निले अतिर तेरसाऊ आई विल बियर अल द एक्सपेन्स अफ योर ट्रिटमेंट एंड द मेन्टेनेंस कस्ट अफ योर बाइक यू जस्ट कल मी टू मोरो अदर डे आफ्टर भीड़ में मानस अभाग भर हमी दिल हि रहा थे नो नीड टू डू अल दिस मैं भाई यू कैन गो तर उसके मानेन भनी म एकदम दुखी छु रजित भाई यू कुड हेव डाइट बिकज अफ माई स्टुपिडिटी विल कल यू माइ सेल्फ उसके कार्ड थमाए मेरे भी नंबर और नाम लीएर गए केटी असले हो एटा बुढ़ो ने आंखा झिमझिम पारदे भो जाना जान हानिक होने रहे मो बाइक में बसे तेस को देवरे तीर को रियर भ्यू मिरर बाचि देवरे तीर के साइडलाइट भी फुटे तर बाइक कुद्ने हालत बाई खस्क रहे मोजे रेस्टुरेंट तीर गए पछाड़ी सानों काउस में जरिन बस थी मैं देखने बितिक आती सर के भो ऊ जुरुक्क उठ्य मैं हाथ हिड़े रगत बगे हत्केलासम आई सके कहीं थोपा तो भूमि में चुई सके पैंट टी सर्ट में रगत लतपत्ती थी कि होना मैं भाई बाटो में सानों एक्सिडेन्ट भो ऊ झने हाथी जस्तु देखियो हतपत्त मेरा हाथ सतरे बाहर तीर डोहरिया फुसफुस आयो 
सर लेट्स गो टू हस्पिटल फित्ते घड़ी हेरे साढ़े आठ बजी सकते रहे कहीं खाए कहीं थे औषधी भाग जरूरी खानेकुरा को थी तर जरीन ने बड़ा जिद्दी करें अस्पताल लगे जरीन आवश्यकता भाग बड़ी डराइर थी भन्न चाहे महिला भन्थ्य म आवश्यकता भाग बड़ी केयरलेस भैया आपको स्वास्थ्य को मामला में जरीन ने आपको रुमाल मेरे घर में बाधी दिखे थी जतन ने कार को अगिल तीर को ढोका आप खोली दिए मैं बसा थी अभी अस्पताल तीर सब तो जोर ने कार कुदा थी कुछ क्लाइंट ने इसी मत देखा स्नेहला पर समय मिले थे तो मौका आज पाखुरा में लगे चोटले सजी दिलाई रखे थे मत गौर का साथ निहाली रहे थे छेवे को अस्पताल पुग्न पांच मिनट भी लगे इस बीच में जरीन ने धेरे पटक ईश्वर धन्यवाद दिए भो धन्न ठूल नोक्सान के भैन उसके इमर्जेन्सी वार्ड अगड़ी लगे कार रोको आपू पैले बाहर ओर्लो अतिर को ढोका खोले सारे बिरामीसंग व्यवहार करे जस्ते बिस्तारे मेरे हाथ सामते बाहर निल्यो ये सब मैं कर सकिया थे तर उसके मौक दिए वार्ड में कई बिरामी चिकित्सा थे जीवन को अंतिम किनारा में पुगे जस्ता एवं युवक रगत पक्ष भर बिछौना में ढली रखे थे गोखा में उसे कसले छुरा हानी दिखे छेव में एवटी अदेश महिला रोई रखी थी सुक्क सुक्क सायद थे उसके आमा ओली एवं डाक्टर रगत थामने और सब्दों छिटो अपरेशन थिएटर में युवक लई जाने प्राविधिक तैयारी मिलाने तीर लगी रखे थे अस्पताल को परिवेश नहीं वाक्कलाग्द होषधी को गंध बिरामी को कांति हीन अनुहार तिनका आफंत को भिजे का आँखा और डाक्टर नर्सर को यांत्रिक दौड़धूप ने सद्य मं को उत्साह निलिदी मेसे अस्पताल जान रुचाऊन कोई बिरामी पड़े भेटने पड़े भी सकद आनाकानी कर आखिर भेट गए ती ठीक होने पर होन नगे भी रोग लंबिने होन यो तो सिद्धांत का घोड़ा चढ़े म मनमौजी बाची रखे अव्यावहारिक रडमिंदो भन्ने मं का टिप्पणी आराम का साथ बचाई रखे यो मैं अस्पताल जानूपरि थे इसी इमर्जेन्सी वार्ड में कुछ बेड खाली रहने बिरामी का आप बस्ने कुछ काउस में एवटी नर्स ने बस् इशारा करी मैं सेतु गाउन लगाए कि कालो न कालो अनुहार के अर्क नर्स ने अगिल तीर आई रोधी के भो मैं संक्षिप्त उत्तर दिए गाड़ी लाने तेसो भे उसे भो पुलिस केस हो फर्म भरन उसके एटा कागज मतर तेरसाए मैं सारा लफड़ा में पढ़ना मन ही थे तर ना आई सके मनो कि आधारभूत विवरण मैं खुलाउन पर्ने भो जस्तों की दुर्घटना भे समय गाड़ी नंबर चालक धनी रू ये कुछ मैं तो गाड़ी नंबर टिपे भी थी छट्ट समझे गोलो अनुहार कि तेज युवती ने मैं भिजिटिंग कार्ड दिए थी छामछुम पारे पैन को पछाड़ी को खल्ती में घुसारे रहूँ हेरे तेस में लेखी थी दीप्ति चंद मैनेजिंग डायरेक्टर दीप्ति इंटरनेशनल एयरवेज ओ माई गड ये देखने बितीक जरीन झंडे झंडे चित्या जरीन तो इसी भनी रखे थी कि ठक्कर दिए यो दीप्ति भाई केटी ने मैं चोट दिए कि होना ठूल गुण लगाए कि को हो यो दीप्ति को आश्चर्य और क्रोध मिस एक प्रश्न सोतफुत के देखने भेन दीप्ति एयरवेज की मैनेजिंग डायरेक्टर द बिलिनियर बैचलर जरीन ने आँखा गोलो गोलो गरी घुमाए सो व्हाट मैं उस थोड़े हकाए जस्तु करे इसलिए कि फरक पड़े त दीप्ति को बारे में सुन्न नहीं सर ने उसके इसी आश्चर्य प्रकट गयो मानव म घाम नहीं देखे छेन भनी रखे मैं अनभिज्ञता र्यवस्था एक पटक प्रकट कर कुमू चा मुख चेप्याए लौ यो तो विश्वक धनी युवती सूची में इस पाला पड़े कि केटी हो जरी ने जिब्रो टोको अलग कतो स्टारडम छ संसार में इसको इसलिए कि फरक पर्यो त मैं उसको स्टारडम उड़ाई दिए जिससे दिए ठक्कर ठक्कर हो घाव घाव नहीं हो पीटा पीटा नहीं हो अलग चलाखी नगर को भे मेरे जान गई सकते सी इज रियल बीच एकदम सही पछाड़ी बा कुछ युवती ने सही थपी हमी दुबईले फर्क पुलुक्क हेन पुगे एक पटक मैं फर्म भरना लगने वही काली नर्स हम चाख मान सुनी रह मैं उपलब्ध भैसम को विवरण भरी दिए काली नर्स ने सेतो ग्लोव्स हाथ में ओली रेरो गाँव सफा करें मलमपट्टी करे तिग्रा में चोट थी ये का मं का अगिल तीर पैंट खोल परे में लाज ने मरे जस्ते भ कहीं कति चोट भे नाँच न एक्सरे पर्चे तो काली नर्स सुझाई रहे थे जरीन भी उसे को लह लहे में लगे मैं एक्सरे कराने मनाने प्रयत्न में थी मैं चाहे यही मलमीपटी भी नखरा जस्तु लगी रखे थे जसो तसो मैं उमके जरीन साथमें थी रात को पौने बाहर बजी सके मूक ने मरने आटी सकते थे ये रेस्टुरेट और बाहर तो बंद भैस अस्पताल को कैंटीन में हमी छिड़े मैं दाल रोटी मगाए जरीन ने सीजलर जरीन एकदम पेरिए थी मोटोपन सट्टे घटे पैले ऊ भ्यागुत्ता जस्तु बुढ़े थी अलग ऊ सर्प जस्तु सुलुत्त पड़े देखियो अनुहार में खुशी और सन्तुष्टि को बाक्लो चमक देखिथ्यो चार वर्ष अगि ऊ डिप्रेसन ने आत्महत्या करने बिंदु बा उम्मीद थी भन्न अलग उस हेरे कसैली सकते मैं उसको विगत एक सपना जस्तु लगी रखे थे क्षेत्र 
मोनिका को बारे में उसलाई सोधन थियो तर परिवेश स्तरी भाड़िए को थियो कि पूरा शुरू करना पनी फुर्सत मिली रहेगा थिया ना भोगले आलस तालस भाईगा बेला माँ कि पूरा निकालनु बने रहा मैंने प्रसंग का सामान्य बातचीत में सीमित रखे खाने पूरा कुरुंजल उसले अपना कि रमाइल अनुभव वरु सुनायो और तपाईको काउन्सिलिङले त गजबै गर्यो एउटा भुडीबाल बेहराले मेरो लागि रोटी र दाल दिएर गयो लगत्तै अर्को एउटा कम मोटो चाहिँले जरिनका लागि सिजलर ल्यायो अनि लौ भन्नुस् कति कामले मलाई समझाउनु भयो सिजलर मुखमा हुल्दै उसले मलाई भन्यो यसै मुखबाट अचानक छुटो जवाफ फुट्कियो सक्सेसफुल केसहरुको फलोअप र त्यसको अपडेटको लागि हो यसले मेरो काउन्सिलिङ एप्रोच र त्यसको रिभिजनमा मद्दत मिल्छ नि त किन मलाई मोनिकाका बारेमा सोध्न मन भएन भन्न सक्दिन अनि किन यस्तो अचानक सँग छुटो जवाफ निस्कियो त्यो पनि म जान्दिन जे कामका लागि आएको थिए त्यही थन्काएर यसरी मोनिकाका प्रति बेफरवाह म कसरी हुन सके त्यो पनि मैले बुझ्न सकिन तर जरिनले मलाई पत्यायो पत्यायो मात्र होइन मेरो जवाफ सुनेर खुसीले मुस्कुरायो यतिका वर्षपछि पनि उसलाई सम्झिएकामा र त्यसको अभिलेख नै राख्न लागेकोमा फुरुम्ब थियो भन्यो ठीक छ मेरो जीवनमा केही तात्विक बदलाव आएका छन् जो मैं यहाँ लाए कुने दिन अलग पिस्तार में बताऊँ ला। It's late night now and you need a good rest। पौने एक बजे हमें त्याग बाटन निकलियो। मेरे बाइक तो रेस्टोरेंट में थियो। जोरी ने मलाई गौर समर ड्रॉप करी दियो। बाहर जून लाके को थियो। सड़क एकदम चकमान ना देखीं थियो। दुर्घटना लगते दुखे को था उन्हें ना बंद थे। बिहान उठ्दा पाखुरा छुने नहुने गरी दुखेको थियो देब्रो खुट्टा थोरै सुन्ने छ निन्द्रा पनि मिठो परेको थियो अबिरसम्म सुते छु 9 बजे सकेछ दादा बहिनी कराए ढोका डकडक पारी म हतपत उठे ट्राउजर हुलेर पुरे बाउला भएको टी-शर्ट लगाए घरमा मैले यस बारे कसैलाई थाहा दिएको थिएन आमा बिना काममा पिर गर्नुहुन्छ बुबाको अर्थ सुनिसाध्य हुँदैन अनि बहिनीले यो गर्नु र त्यो गर्नु भनेर हैरानै पार्छे यो झन्झट टार्न मैले घाउ चोटको सुन्के नदिने विचार गरे पित्तमा राखे कोइन आए रे अनुहारमा कतै केही दाग थिएन कपाल मिलाए बहिनी फेरि कराए दादा सुनिसे त मैले ढोका खोले उ हात पछाडि लुकाएर ढोकामा उभिरहेकी थिए कुनै कुरा सोध्न आटे जसरी उसको आँखामा छुकछुके बच्चामा जस्तो एक खालको बदमासी टल्किरहेको थियो छाटे हेर्दा उ कुनै कुराले मलाई सताउने मोडमा थिए अलिक सतर्क हुँदै मैले सोधे के भयो उसले भने आँखा चिम्लिसे त पहिला मैले उसले भने जस्तै गरे उसँग जिद्दी गरेर म जित्न सक्दिन बहुतै केटाकेटी पल्टिन्छ मसँग लौ चिम्लियो मैले भने अब के गरौँ आ गरिज्यो के हालिदिने हो यसले मेरो मुखमा म सतर्कताका साथ मुख आधा खोलेर उसको अब प्रकट हुने बदमासी अधीरतापूर्वक पूर्ण थाले उसले मेरो मुखमा केही मिठाई हालिदिए काजु पिस्ता र खुवा मिलाएर आमाले घरमै बनाउनु भएको लड्डुको स्वादले जिब्रो मुख लेल भयो मैले आँखा खोले उ सानो किस्तीमा केही अरू मिठाई पनि लिएर उभिएकी थिए भने ल अब आफै खाइस्यो र यो खुवाउनको कारण पनि पत्ता लाइस्यो म अलमलमा परेँ किन आज बिहानै यसले मिठाई खुवाए बेउ पाउन नसकेर जेल खाए एमबीबीएसमा नाम निस्कियो होला मैले अँधेरो म गोली ठोके गलत उसले भने रिजल्ट त हुने बाँकी छ उस समय बाबाले तलाई स्कुटी किनिदिनु भयो होला अर्को अनुमान लगाए मिलेन उ के थिताए म त एकैपटक कार चढ्ने हो तैँले स्कलरसिप पाइस होला यो चाहिँ पक्का हो यसपटक चाहिँ ठोकुवै गरिदिए उ मस्त ल्यासी अनि भने यो त झनै मिलेन मैले कतै एप्लाई नै गरेको छैन मैले हार मानेँ भने लक लिउ दियो त उसो भए उसले भने आज कुनै स्पेसल अकेजन हो ल भने चाहिँ के अकेजन हो मैले सम्झे बलै गरेर तर त्यस्तो कुनै अकेजन सकेजनको छन केही पनि पाइन कुनै चाडबाड आए जस्तो पनि लागेन हार मानेर हात उठाएर भने ल उ मलाई हतार भइसक्यो तै भन् उसले मलाई केही पनि याद नभएको भनेर जिस्क्याए अनि हक गर्दै भने ह्यापी बर्थडेस डे यो वर्ष पनि भुलिसु हजुरले मैले पुरपुर उठोके यसपालि पनि मैले भुलेछु कहाँबाट चलेको यो नियम हो मलाई थाहा छैन चौबीस मे का दिन अचल का बहनी सदै इसी गोदस डे मना स्कूल में उसका एकजना गोरी मैम ने चलाए कि चलन बहनी ने कहीं भूलिन हर एक वर्ष ऊ यह दिन कुरे बस के हो क्यार कहीं चक्लेट कहीं रसवरी रही केक कि खुआती साना में अल्ले आप बना सकने भे पी वर्ष नहीं फरक फरक परिकार मेरा लगी बना दिन इस पाला आमा को सीको कर काजू पिस्ता और पुराने को लड्डू अपने हाथ में बनाई रहे म डाइटिङमा थिए विशेष गरी गुलियोदेखि टाढे बस्ने बाचा बन्दनका साथ तर उसलाई खुसी पार्न अरू दुई लड्डु खाइदिए खुसी पार्न के भन्नु आफै खुसी हुन भने पनि हुने खालको मिठो थियो लड्डु 
अगिला वर्षहरुमा जस्तो यसपाली म उसलाई शपिङ गराउन लैजाने अवस्थामा थिएन एकातिर दिउँसो सोइत आउने वाला थिए अर्कातिर मेरो बाइक मर्मत गराउन पर्ने थियो तर आजको दिन उसलाई केही उपार्न आदि पनि हुने वाला थिएन आज साँझ तेरो फुर्सद के छ मैले उसलाई सोधे साँझसम्म त बाइक बनिसक्ने अनुमानले मैले योजना बनाएको थिए भने मसँग त फुर्सदै फुर्सद छ हजुर बरु फुर्सद निकालिसक्यो मैले फुर्सद सोध्नको मतलब उसले बुझिसके छ आधा वाक्य बोली पुग्छ उसलाई आधा ऊ आफै बुझ्छे बहिनी हो मेरी म जुन ठाउँमा उम्रिए त्यही ठाउँमा उम्रिए कि हो पनि जुन रगत मेरो नशामा बग्छ त्यही रगत बग्छ उसकोमा पनि अनि किन नबुझोस् त हो मलाई ल ठिक छ म छिटो काम सक्छु त तयार भएर बस्नु भने आज हामी डाउन टाउन जाने म उसलाई ढोकाबाटै बिदा गराउन खोजिरहेको थिएँ र ढोकामा उभिएर कुरा गरिरहेको थिएँ बहिनीले यसको चाल पाइछ क्यार भित्र चियाए अनि म तिर पुलुक्क हेरी केही सुइको पाए जसरी नानु एउटा फेभर गरिदिएन मैले अल्झाउन खोजेँ भने छु त ऊ भित्र बसे एउटा रिचार्ज कार्ड ल्याइदिन जा उसलाई धपाउने बहाना निकाले पसल जाने गरी म फ्रेस हुन टाइम लाग्छ अझै खै हजुरको मोबाइल दिस्यो र हजुरको खल्तीबाट उसले रिचार्ज कार्ड निकाले मैले भर्खर ल्याएकी थिएँ मेरो लागि भनेर हजुरको माल दिन्छु म पछि गएर लिन्छु मलाई झनै अप्ठ्यारो पऱ्यो मैले यताउति छामछुम गरे जस्तो गरेँ मोबाइल कता पर्यो कुन्नि भने जसरी खोजेँ थाहा थियो मोबाइल प्यान्टको खल्तीमै छ त्यो निकाल्दा प्यान्टमा लतपत्तीको रगत र घिसारी र ज्यातीको ठाउँ देख्ली भन्ने डरले यसो गरेको थिएँ उसले आफ्नो मोबाइल निकाले मेरोमा डायल गरे मैले दिग्दारीमा आँखा चिम्ले अब मोबाइल बस्ने भयो यसले थाहा पाउने भए बित्थामा जमेला थपिने भयो खन्टी गयो तर अचम्म मेरो मोबाइल त बजेन दादा हजुरको मोबाइल साइलेन्ट मोडमा छ जस्तो छ हेरिसियो त घन्टी नै बस्दैन ऊ कोठाको कुना कोप्चातिर आँखा कुदाउन थाले भित्र कति चिसो बस्यो मोबाइल त मैले साइलेन्टमा राखेकै थिइनँ कसरी घन्टी बजेन प्यान्टमा एकपटक आँखा लगाए एकदम थाकेको मान्छे व्यवस्थापूर्वक ओछ्यानमा पल्टे जस्तो त्यो त्यसै लम्पसार थियो दादा बहिनी सिच्याए जस्तो गरी कराए कि भो मैले उसले हपारे जस्तो गरेँ हेर्छु त उसको हातमा मेरो रगत लुटपटिएको टी सर्ट छ के भयो हजुरलाई उसले मुख बिगारी यसमा त रगतै रगत छ त म पक्राउ परेँ उसले मेरो जिउ खान तलासी गर्न खोजी हात पाखुरा जाँच्न खोजी यो बाउलमाथि सारी छ त उसले भने मैले अब उसको कुरा नमानी धरै थिएन तर पनि जिद्दी गरे केही भएको होइन बाइकबाट अलिकति लडेको तर उसले मानेन भनी होइन पहिला देखाइसो कहाँ चोट लागेको हेरो उसँग मैले सक्दिनँ मैले फुल टी सर्टको पाखुरा सुर्क्याउन खोजे घाउ कस्चीहरू दुख्यो यसले यति म पनि छिटो बुझाउने होइन क्यार भनेर मैले टी सर्टै निकाले अब मेरो देब्रे पाखुरामा लछारिएको डाम र घाउ अनि त्यसमाथि लगाइएको मलमपट्टी थियो उसले मलाई माया लाग्दो गरी हेरी अनि भने कस्तो रिसिन्छ हजुर यत्रो हुँदा पनि घरमा बनिसिन्न म थोरै अलमलमा थिएँ के गर्ने के नगर्ने के भन्ने के नभन्ने घरमा यसबारे अरूलाई सकेसम्म थाहा नदेऊ भन्ने मेरो मन साय थियो त्यो गर्न बहिनीले बाधा दिने खतरा देखियो थाहा नदिएकामा ऊ थोरै रिसाएकी थिए अनि थाहा पाएकामा बढी नाथ थिए कि पनि मम्मी ऊ ढोकानेर पुगेर कराए हत्तपत्त मैले उसको मुखमा मेरो दाइने हत्केलाले थुनिदिए अनि भने प्लिज कान्छी मम्मीलाई नभनिदिए फेरि कोही निस्कन दिनुहुन्न उसले मेरो हात हटाउन खोजी मैले जोडले थिचिने रहेँ उसका आँखा एकछिन चलमा लाएर केही ठुला भए ऊ अलिक पर हटी मैले हात निकाले अनि भने आज ब्रदर्स डे हो झन् दाइले भनेको त मान्नै पर्छ बहिनीले भनेको चाहिँ मान्नु पर्दैन उसले हपारे जस्तो शैलीमा स्नेहपूर्वक प्रति प्रश्न गरे मैले तेरो कुरा के मानेन आजसम्म लौवन मैले थोरै भावुकताका साथ उसलाई पगाल नखोजे पहिलेको हिसाबमा राख्दिन तर आज त मान्नै पर्छ उसले भने भनिसो मान्नुहुन्छ कि नाई मान्छु तर घरमा अरू कसैलाई भनिनस् भने मैले सर्ट लगाएँ भन्दिन उसले भने मेरो कुरा मान्नुभयो भने भन् के कुरा साँच्चै मान्ने हो उसले केरकार गरी ह्या दिग्दारीमा मेरो निधार हल्का घुम्च्यो मान्छु कि मान्छु छिटो भन् ऊ पुरा केटाकेटीपनका साथ खेतकेटाए अनि भने त्यसका लागि एउटा सर्त छ सर्त राख्नु पनि सर्त ऊ थोरै कराए यो त अति भयो है ऊ सैतानी पारामा मुस्कुराए अनि मेरो पाखुरा समातेर खाटेर लगे ल आँखा चिम्लेर यहाँ पल्टिसो पहिला उसले भने भनिहाले नि उसँग कराउनु बेकार थियो मैले भने जस्तै गरेँ मलाई अब कुनै सताउने सर्तको भयले सताउन थाल्यो के उटपटाङ गराउने भयो यसले मेडिकल साइन्समा करियर बनाउन लागि कि भए पनि गाउनमा उसको रुचि छ गीत आफै लेख्छे र त्यसको कम्पोजिसन पनि गर्छे स्वर पनि उसको सुरिलो छ तर आफू होइन घरमा अरूलाई गाउन लगाउन पाउँदा बडो रमाइलो मान्छे यस्तै अनेक मौकामा सर्त नामा गराएर आमालाई मामा घरकी हजुर आमालाई र बालाई कतिपटक गाउन लगाएकी छ त्यसको फन्दामा म समेत पनि गरिसकेको छु यसो गर्न पाउँदा उसको बदमासी एक आनन्दका रूपमा प्रकट हुन्छ घरको माहौल त्यसै रमाइलो भएर आउँछ कहिले त नाच्न समेत पनि बाध्य पारेकी छ उसले घरका सबैलाई अति नै जिद्दी र रमाइलो गरिराख्नु पर्ने उसको बानीदेखि म कायलै छु 
यही छुकछुकी समझे म तर्स थे अभी के भने सुन्न इच्छुक आँखा चिमले बस को धीरे बेरसम कहीं बोलेन अभी मैं नहीं फेरी सो खै तो ऊ फे खिड़की आज दिनभरी नई हजूर अब इसी नहीं आराम कर बस् बाहर जान न पाए सर्त सुनेर मैं फसाद पर्यो कर काम कति बाइक लिना जान क्लाइंटर संग को दिनभरीक एपोइमेंट छेसमा श्वेता लिया भाई उसका लगी समय मिला मोबाइल हराए जस्त थी हिजो दुर्घटना भर ठाव में तो खोजन जान सास नफेरी दौड़े भ्या मुस्किल यो काम को सूची उसका सर्त का कारण छुने नपाने करी सर्त बंदी में पो पड़ने छाट देखियो मैं उस मना खोजे अरुण कुछ सर्त उसे भाई तर ऊ टस को मस भी कर मानी रहे थी दिनभरी नहीं खाट में पलटे आराम कर दे सर्त भी कस्त हो मर्त नाम हटा लगने ऊ मरी गई कुरा नसुने टीका क्लाइंट ने मैं अब के भन्ला मैं सुर्ता करे जेसुक भन मेरे दादा को स्वास्थ्य नहीं ठूल हो उसके ढुक्क को उत्तर दी अभी भले अल्केमी में गए हजर बिरामी पड़ेगा अर्क सूचना न भेसम का लगी काउंसिलिंग बंद भरने सूचना टाँसी दिशु बरू तेसो कर मैं उस रोके बरू अनिरा नहीं खबर कर भनीद उचित होने समझाए उसके मानी तर मोबाइल खोजना आप जाने भे रो बाइक को कुरा उसके भाई तो रेस्टुरेट में छोड़ भोलि पर्सि जैसे लीन जाना भी भैया कें ये चिंता म आँखा चिमले उस सुनी रखे थे हाथ रुट्टा को चोटपटक बाहे अरुण कई समस्या भय न जांच पड़ताल कर गए डाक्टरी नपर्ते डाक्टर को बेहोरा देखा कुछ कंजुस्या नहीं कर जाना जाते भाई चौबीस घंटा भि पानी आने रिंगटा लगने और बेहसुने लक्षण देखने सकता तस्त भिटी स्कैन कराई हाल् पर्च निगरानी कर बेला बेला में आई रहु ला उसको कुरा मैं तीन लक्षण अलग देखा पड़ा जस्त होना था दिनभरी नहीं कोठा में तुम तुम ती बसिने तथ्य को समझना ने मन भारी भर आयो